see today's topic that is features or characteristics or we can simply say assumptions of monopolistic competition okay another very interesting topic that come under microeconomics here you can see 10 points associated with features of monopolistic competition okay nana manasil kaanunnathu oru five mark topic aanu nalla introduction kodukka that is you know monopolistic competition that is come under imperfect competition where we can see differentiated products large number of firms and also selling costs and etc etc okay nammale section 1 le valare manoharamayittu aa topic cover cheyidu ar curve mr curve monopolistic competition meaning and so on okay for so here we can see features savisheshathagal or characteristics okay sometimes we can see the question like what are the major assumptions or key assumptions of monopolistic competition okay pe questions akka vannale ningalku full mark score cheyan pattuna reethiyil aanu njan endu edu ivada points add cheyidittullathu welcome to this session we know the meaning of monopolistic competition that is it is the combination of monopoly and perfect competition that is it combines the features that is some features of monopoly and also some features of perfect competition okay we have 10 points aanu njan list out cheyidittullathu we can discuss one by one see first feature or characteristics is that you know monopolistic competition where we can see the existence of large number of sellers and buyers okay that is you know in simple way we can say many buyers and sellers in the market okay monopolistic competition and the kambolathile namukku kaanan pattunathu endane oru vaadu sellers in small sellers adin meaning endane in monopoly we can see only one seller who actually the dominant power in the market who controls the entire product which has no close substitutes that we have discussed but here we can see large number of sellers and also buyers okay adinte artham ore seller kum market le vilayilum output il oru high level of discretion illa anna parayunathu okay some form of monopoly is there i agree because of you know product differentiation appo price le output le veliya reethiyil ulla oru control aarikkilla sellers nilla kaan endha large number of sellers aanu avadu ullathu then second point is that you know this is very very important the unique feature of monopolistic competition is that you know product differentiation okay നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാരണം നമുക്കറിയാം റിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഓക്കെ റിയാലിറ്റിയുടെ അടുത്ത കേസാണ് കാരണം മൊണോപ്ലിയും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും എക്സ്ട്രീം കേസാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഫേമിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രീഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അതിൻ്റെ സർവീസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പാക്കിങ് ഡിസൈനിങ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓരോ ഫേമും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ബാത്തിങ് സോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്ക്നെസ് ആര് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈച്ച് ഫു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ യു നോ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ ഫേംസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈവൻ ദോ ദ ബേസിക് നാച്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ സെയിം ഓക്കെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എടുത്തോളി സോപ്പ് എടുത്താലും അതുപോലൊക്കെ എന്താണ് ഇനി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്താൽ സെയിം സർവീസ് ആണ് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിലും ഡിസൈനിങ്ങിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവരൊരു യുണീക്ക്നെസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ തേർഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ദറ്റ് യു നോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഈസി എൻട്രി ആൻഡ് ഈസി എക്സെറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസിന് നല്ല പ്രോഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ഫേംസിന് മാർക്കറ്റിൽ ഈസി ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ 
ലോസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫേംസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫേമിന് ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക ലീവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ മൊണോപ്പിളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർക്കറ്റിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മൊണോപ്പിളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ അതേ ഡിഗ്രിയുള്ള ഫ്രീഡം ഇവിടെ അല്ലേ കാരണം എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേഷനും അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡും അവർക്കൊരു ഡൊമിനൻസ് ഉണ്ട് എക്സിസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ഫേംസിനൊക്കെ അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് അതേപോലെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അത്ര ലാർജ് ഫേംസ് മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യുനോ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് This is the another very important feature of monopolistic competition. Selling cost is the same as production cost. We have to pay for the production cost. We have to pay for the four factors of production. We have to pay for land, labor, capital, organization. But here is the selling cost. We have to pay for the first item. Advertisement. Okay? Advertisement. That's why we have to pay for the first item. ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും ഡോർ ടു ഡോർ സർവീസസ് കൊടുക്കും അതുപോലെ വാറണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ നല്ല കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ സാധനത്തിന് വില കുറച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ദേ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ലൈക്ക് യു നോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സിനിമാ നടന്മാരും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട എത്ര എത്ര പരസ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ഈസൻ ഡെറ്റ് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് അതിന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിൽ മത്സരം ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട് റൈവൽറി ഇൻ നാച്ചുറൽ ആണൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഫോം ഈസ് ട്രൈ ടു അട്രാക്റ്റ് മോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മൊണോപ്പിളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എന്തല്ല പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ അല്ല റേദർ ദേ വിൽ യൂസ് യു നോ നോൺ പ്രൈസ് ടൂൾസ് ലൈക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി ആൻഡ് അതർ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഓർ യു നോ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് പറഞ്ഞു ഈസി ആയിട്ട് എൻട്രി എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ അല്ലെ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ കൂടുതൽ കാണുന്നില്ല നോ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു നോ ഇംപെർഫെക്റ്റ് നോളജ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയില്ല പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് അതുപോലെ ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൈസ് ഒക്കെ എവിടുത്തെ ഫീച്ചറാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് ബട്ട് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോളജ് അതിന് മീനിങ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബയസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ബയസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ല ഫ്രം വേർ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ചീപ്പസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതേപോലെ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ യുനോ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസർ ആണ് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏറ്റവും വില കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വിൽക്ക ഇവിടെ വിൽക്ക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടുതലൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണ് ഇവിടെ മൊണോപ്പിളിയിൽ കാരണം എന്താ സിംഗിൾ സെല്ലർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഈസൻ ഡെറ്റ് Uh, sixth point is that you know firms are profit maximizers okay laabha maximize ya appo adu short run il anengil endane the aim is same profit maximization and even in long run okay short run ariya long run ar adin equilibrium
ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിപാടിയില്ല ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഇല്ല അവർ അഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂജ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടുതൽ വലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നോക്കുക അവർക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫോർമലായിട്ടുള്ള കൊല്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല ഓക്കെ എയ്ത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യുനോ നോ യൂണിഫോം പ്രൈസ് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് കവ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ മൊണോപ്പോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി നോ യൂണിഫോം പ്രൈസ് കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം ഈച്ച് ഫോം ഹാവ് സം ഫോം ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി ബിക്കോസ് ഹിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് യുണീക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യു നോ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മൊണോപ്പൊളി എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് മേക്കർ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ പറയാം അല്ലേ ഫോം ഈസ് ദി പ്രൈസ് മേക്കർ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് പ്രൈസ് മേക്കർ ആണോ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് പ്രൈസ് ടേക്കർ ആണോ അതും അല്ല കാരണം അപ്പോൾ പ്രൈസിൽ അവർ ഔട്ട്പുട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും കാരണം എന്താ അവരുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ കമ്പനീസ് അറിയാം അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിന് അല്ലേ ചിലവർക്ക് പെപ്സി തന്നെ മതിയാവുള്ളൂ കൊക്കക്കോള ചില ആളുകൾക്ക് അത് മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ച് വലിയ വിലയൊക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് നല്ല റേറ്റൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് ഒഴിവാക്കി മറ്റു പ്രോഡക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും ഒരേ വിലയല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് യു നോ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാച്ചുറും ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിലോ ഡിസൈനിങ്ങിലോ ബ്രാൻഡോ പാറ്റൻഡോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിസ്ക്രീഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദൻ നയൻത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു നോ മൊണോപ്പോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദ ഫോം ഫൈസസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കവ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് കവ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ വിൾ ഐ ടു ഡ്രോ ദ ഡിമാൻഡ് കവ് വി നോ ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് കവ് ഹിയർ ഒ എക്സ് ആക്സിസ് വി നോ ഔട്ട്പുട്ട് ദൻ ഒ വൈ ആക്സിസ് വി ക്യാൻ സി ദ പ്രൈസ് നാ ദ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ദാറ്റ് യു നോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് കവ് യു നോ ഡിമാൻഡ് കവ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫ്ലാറ്റ് ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് മൊണോപ്പൊളിയിൽ എന്താണ് ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മോർ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് സി ഡിമാൻഡ് കവ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ദി ആവറേജ് റവന്യൂ കവ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് മാർജിനൽ റവന്യൂ കവ് ആണ് ഓക്കെ ഹിയർ ഇൻ എ ടോയ്സ് ആയ സ്റ്റീപ്പ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം മാർജിൻ റവന്യൂ കവ് ഇറ്റ് മേ ബിക്കം സീറോ ആൻഡ് ഓൾസോ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ മാർജിനൽ റവന്യൂ കവ് ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് വി നോ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കവ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഡിമാൻഡ് കവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫേമിന് കൂടുതൽ സെല്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വില കുറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം വില കൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറച്ച് മിസ്സാകും ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് കവിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എന്താണ് മോർ ഫ്ലാറ്റർ ആണ് മൊണോപ്പൊളിയിൽ എന്താണ് മോർ സ്റ്റീപ്പർ ആണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും ഈസ് വെരി ഹൈ ഇൻ ദി മൊണോപ്പോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓക്കെ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം അത് മറ്റൊരു പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഓക്കെ കാരണം എന്താ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ വെരി സിമ്പി